జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి నమస్తే దిక్సూచి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఐఐటి పరీక్షలు అనగానే విద్యార్థులు ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు మంచి మార్కులు సాధించడానికి నిద్రాహారాలు మాని రాత్రి పగలు కష్టపడుతూ ఉంటారు ఐఐటి పరీక్షల్లో విద్యార్థులు మానసిక ఒత్తిడికి గురి కాకుండా ఎన్హెచ్టీవీ ప్రతిష్టాన్ సంయుక్తంగా దిక్సూచిలో భాగంగా ఐఐటి ప్రిపరేషన్ సిరీస్ను మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది నేటి దిక్సూచి కార్యక్రమంలో మ్యాథ్స్లో ఐఐటి పరీక్ష కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సవాళ్ళు వాటి పరిష్కార మార్గాలు తెలుసుకోవడానికి మనతో పాటు ఐఐటి ధన్బాద్లో ఇంజనీరింగ్ చేసినటువంటి ప్రసన్న కుమార్ గారు ఐఐటి హైదరాబాద్లో మాస్టర్స్ చేసిన కమల్ హర్వాణి గారు ఉన్నారు ఐఐటిఎన్స్తో నడపబడుతున్నటువంటి మాడ్యులర్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో విద్యార్థులకు మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ని వీరు బోధిస్తూ ఉన్నారు వారిని అడిగి మనం మరిన్ని విషయాలని తెలుసుకుందాం ముందుగా ప్రసన్న గారితో మొదలు పెడతాను ప్రసన్న గారు ఈ ఐఐటి ప్రవేశ పరీక్షలో మ్యాథమెటిక్స్కు ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి చూడండి ఇక్కడ మ్యాథ్స్ లైక్ మనకు అన్ని ప్రవేశ పరీక్షల్లో మ్యాథ్స్ని సపరేట్గా ఎందుకు పెడతారంటే లైక్ అది మెయిన్గా మన లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీని టెస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఓన్లీ జేఈ మెయిన్స్ అని కాదు ఐఐటి ఎగ్జామ్ అని కాకుండా వరల్డ్లో మీరు ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా ఆ జీఆర్ఏ అవ్వచ్చు జీ మ్యాట్ అవ్వచ్చు శాట్ అవ్వచ్చు ప్రతి ఎగ్జామ్లో మ్యాథ్స్ కంపల్సరీ ఉంటుంది అది మెయిన్ ఒకే ఒక రీజన్ ఒక పర్సన్స్ మెంటల్ ఎబిలిటీని కానీ లాజికల్ ఎబిలిటీ అనల్ అండ్ మెంట్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీని టెస్ట్ చేస్తుంది అది కాబట్టి అండ్ ఈ లాజికల్ ఎబిలిటీ ఎందుకు మనకి యూజ్ అంటే లైక్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ తీసుకున్న ఏదైనా ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నా ఫినాన్స్ తీసుకున్నా ఆర్ లైక్ ఏదైనా ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నా లాజికల్ ఎబిలిటీ లేదా మనం ఏం చేయలేము సో అది మెయిన్ రీజన్ మనకు మ్యాథ్స్ పెట్టేది అండ్ కమింగ్ టు ద మెయిన్స్ మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఈరోజు మాట్లాడుకుంటుంది మెయిన్స్ గురించి కాబట్టి ఇందులో మ్యాథ్స్ మెయిన్గా ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం మ్యాథ్స్ ఒకటి నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఒకేసారి రెండు సబ్జెక్టులు మనం వదిలేస్తున్నట్టు ఒకటి మ్యాథ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిజిక్స్ ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ లేనిదే ఫిజిక్స్ లేదు బోత్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ రెండు కలిపే ఉంటుంది ఎప్పుడు సో మనం మ్యాథ్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫిజిక్స్ని కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నట్టు సో మనకు డిపెండ్ అయింది ఇంకొక సబ్జెక్ట్ కెమిస్ట్రీ సో మనం మ్యాథ్స్ అసలు నెగ్లెక్ట్ అయితే చేయకూడదు అది ఫస్ట్ పాయింట్ జై మెయిన్స్లో మ్యాథ్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఫిజిక్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కెమిస్ట్రీ అంత ఇంపార్టెంట్ మూడు సబ్జెక్ట్స్ ఈక్వల్గా సో మనం రెండు ఇంటర్లింక్డ్ కాబట్టి ఏది నెగ్లెక్ట్ చేయలేదు మ్యాథ్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఫిజిక్స్ అసలు రాదు కాబట్టి సెకండ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు మనకు జేఈ మెయిన్స్ పేపర్ మూడు మోడరేట్గా వచ్చాయి వెదర్ మ్యాథ్స్ ఆర్ ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి మనకు సెషన్స్ వైజ్ కండక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు లైక్ జనవరి జనవరి ఒక సెషన్ ఏప్రిల్ ఒక సెషన్ అలా నైన్టీన్ ట్వంటీ లైక్ ఈ త్రీ ఇయర్స్ కూడా టోటల్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయ్యాయి ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే కాంప్లెక్సిటీ లెవెల్ పెరుగుతుంది అంతకుముందు తక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు పెరుగుతుంది సో కాంప్లెక్స్ లెవెల్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంక్రీస్ చేస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు కోవిడ్ ఉన్నా కూడా సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మ్యాథ్స్లో చాలా మంది తక్కువ మార్క్స్ వస్తున్నాయి బట్ స్టూడెంట్స్ వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి రీజన్ ఏంటంటే లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇయర్ లైక్ నా వన్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ మ్యాథ్స్లో థర్టీ సిక్స్ ఫిజిక్స్లో ఫిఫ్టీ ఫోర్ కెమిస్ట్రీలో సిక్స్టీ సిక్స్ వచ్చాయి ఓకే అబ్ నార్మల్ డిఫరెన్స్ ఉంది ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ట్వంటీ 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 మార్క్స్ నియర్లీ అలా బట్ ముగ్గురు మూడు సబ్జెక్ట్స్లో పర్సంటేజ్ ఏమి వచ్చింది నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ సో దీన్ని బట్టి మనకి రీజన్ ఐ మీన్ లాజిక్ ఏంటంటే ఒకసారి పేపర్ ఏదైనా టఫ్ వస్తే అందరికీ టఫ్ వస్తుంది ఈజీ వస్తే అందరికీ ఈజీయే కదా సో టఫ్ వచ్చినప్పుడు అంత టఫ్ వచ్చి అందరికీ మార్కులు తక్కువ వస్తాయి సో మ్యాథ్స్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది మనకు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో లాజిక్ ఇది సెకండ్ పాయింట్ ఆ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అవడం వల్ల మ్యాథ్స్ ఎవరైతే బాగా చేయగలుగుతారో మార్కులు తక్కువ వచ్చినా పర్సంటేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది ఓకే మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినా కూడా పర్సంటేజ్ బెటర్ ఎందుకంటే టఫ్ వచ్చినప్పుడు అందరు వదిలేస్తారనమాట దాన్ని మిగతా రెండు సబ్జెక్టుల మీద పడిపోతారు ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు సో ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి పర్సంటేజ్ బాగా వస్తుంది సో ఒక మ్యాథ్స్ ఒక డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోతుంది మనకి జేఈ మెయిన్స్లో ఇది సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా మెయిన్స్లో టై అయినప్పుడు స్కోర్ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనక
ఎంపీఏకి <laughs> Yes. Welcome to our studio. Thank you, sir. Okay, uh, when when we talk about maths, yes, I heard that many students have this phobia, mm. mathematics phobia. Yes, they I are uh, they get scared of mathematics. Mm. I don't know why, but when we understand the subject, it will become easy. How to overcome this mathematics phobia? So it starts from like junior classes, sixth classes to like eighth classes. Okay. So initially students like subjecting the English Hindi, they are learning by heart. Or mm -hmm. sometimes chemistry, they are science subjects are they're learning their heart. But maths is totally different subjects. Mm -hmm. So in that what they have to learn, first they have to understand the concept. Mm -hmm. It's like a game. First you understand the game, then you have to practice that game to win that game. Correct. So maths mm -hmm. is typically a game. But students what they say, they treat it as a subject. Mm. So first you have to understand the concept, learn the formulas and try to solve the question. You solve one question, you solve two questions, you should be happy with that part. At least you have solved something. So slowly, slowly it will generate a confidence. So this phobia will go on. Okay. And but when you move into 11th class, it like uh, it, again phobia like now it is on moderate level. But in 11th class, like uh, so now they have learned maths enough so that they are understanding the concept and all but again the problem will come that like uh, till 10th they have uh, learned the basic maths only mm -hmm. but in 11th it is a concept based and more practice part so they will compare themselves with the board part so that is the if they do understand the concept clearly and solve question they will clear the phobia and just if they have any doubts related to maths go to the teachers okay Right. I will come back. Prasanna Garu, IIT exam ke prepare in a pudu, maths subject ke yala prepare ga wali, mm. ante wari yes, methodology edhe wari jipparu, meer yala ga prepare jayis thar students chata. Ante generally manakku, a exam ke prepare wala sir, I mean exclusively maths ko ni chai discuss this, manan three stages follow out. Mm. Prepare wala ga jayi means. First end ante conceptual clarity, mm. first point. Mm. Pillow di concept clarity lag bada yein chai liya wala first. సో క్లాస్ లో వాళ్ళు ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్తుంటే క్లాస్ ఒక మంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ఒక స్టూడెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు డిపెండ్స్ సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ బట్ ఫైనల్ గా ఏంటంటే ప్రతి స్టూడెంట్ కి కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కావాలి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా ప్రాబ్లమ్ కెళ్ళొచ్చు సో ఒకవేళ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళు మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గా వర్క్ చేయాలి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకో వీడియో చూస్తారా ఆన్లైన్ లెక్చర్ లేదంటే ఏదైనా వాళ్ళంతా కొన్ని సెల్ఫ్ స్టడీ చేస్తారు ఏదైనా ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ అది లేకపోతే ఏం చేయలేదు సెకండ్ థింగ్ కమింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చెప్తారంటే మ్యాథ్స్లో మిగతా సబ్జెక్ట్స్లో కాదు చెప్పేటప్పుడు సార్ బాగా చెప్తున్నాడు అన్ని స్టెప్స్ అర్థమవుతున్నాయి మేము పెన్ను పేపర్ మీద పెడితే మాకు ప్రాబ్లం రావట్లేదు అని ఎందుకంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ రావట్లేదు లేదా ఎప్పుడు ఏ ఫార్ములు అప్లై చేయాలో రావట్లేదు అని అది మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ స్టూడెంట్స్కి మ్యాథ్స్లో ఇక్కడేంటే మనకు చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయరు ఇప్పుడు కూడా లైక్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కొంచెం డిఫరెంట్ వాటిలో కొంచెం థియరీ ఉంటుంది గుర్తుంచుకొని టిక్ పెట్టేస్తారు మ్యాథ్స్ అలా కాదు ప్రతిది ప్రాబ్లమే చేయాల్సిందే సో వాళ్ళకు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉంటేనే ఏదో ప్రాబ్లం చేయగలరు సో ప్రాబ్లం వచ్చేపాటి ఒకవేళ వాళ్ళు చేయకపోతే చేయలేకపోతుంటే లైక్ ఏదైనా మెటీరియల్ కానీ లైక్ వాళ్ళు బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ నుంచి వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనకు మార్కెట్ లో చాలా బుక్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్ కూడా చాలా కంటెంట్ ఉంది సో ఏదైనా బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఇంక్రీజ్ చేయాలి లెవెల్ ఫస్ట్ ఈజీ తర్వాత మోడరేట్ తర్వాత డిఫికల్ట్ అలా అలా సాల్వ్ చేస్తే అప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలరు అనమాట ఇది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ థింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉన్న వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్ చేస్తారు ప్రాబ్లమ్ చేసిన వాళ్ళకి డౌట్లు వస్తాయి సో డౌట్లు క్లారిఫై చేసుకోవాలి డౌట్ క్లియరింగ్ థింగ్ డౌట్ క్లారిఫై చేసుకోకపోతే అవే ఎగ్జామ్స్లో వస్తాయి ఫైనల్గా సో డౌట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ మనకు అక్కడ తెలుస్తుంది ఒక డౌట్ అనేది పిల్లోడు మా టీచర్ అడగాలి సో అప్పుడు అడుగుతున్నప్పుడు మాకు తెలుస్తుంది ఆ పిల్లోడు ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు అతని ఎబిలిటీ ఎక్కడ వరకు ఆలోచిస్తున్నాడు ఇక్కడ వరకు ఆలోచిస్తున్నాడు అతను లాగుతాం ఇలా ఆలోచించగల ఒక థాట్ ప్రాసెస్ పిల్లోడు డౌట్ అడగలేకపోతే మేము ఏం చేయలేము సో ఆ పిల్లోడు డౌట్ అడగడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మన ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ జరిగిన నాకు తెలిసిన త్రీ స్ట్రాటజీస్ కాన్సెప్ట్స్ తర్వాత ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి తర్వాత డౌట్స్ ఉన్నవి క్లారిఫై చేసుకోవాలి అండ్ ఈ మధ్య లైక్ డౌట్ క్లారిఫై చేసుకోవడానికి మనకు టెక్నాలజీ చాలా యూజ్ అవుతుంది అంతకుముందు అయితే టీచర్ కంపల్సరీ ఉండాలి టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పించుకోవాలని ఇప్పుడు పిల్లోడికి డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి ఇమీడియట్గా మనకు ఆన్లైన్లో చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు టాపర్ అని బైజూస్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థ
ఆ క్వశ్చన్ టైప్ లైక్ చాట్ జీబీటీ రీసెంట్ గా వినుంటారు మీరు కూడా క్వశ్చన్ టైప్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఓన్ గా సెల్ఫ్ స్టడీ వాడే నేర్చుకుంటాడు టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ త్రీ థింగ్స్ ప్రాపర్ గా చేస్తే లైక్ ఇంకా అసలు ఎగ్జామ్ గురించి మర్చిపోవాలి సార్ మర్చిపోవచ్చు ఈజీగా ఆటోమేటిక్ గా రాసేస్తాడు ఎగ్జామ్ ఈ మూడు ఇట్లా ఏ ఒకటి సరిగ్గా లేకపోయినా కాన్సెప్ట్ సరిగ్గా లేకపోయినా ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేయకపోయినా డౌట్ క్లియర్ చేసుకోకపోయినా ఎగ్జామ్ సరిగ్గా రాలేదు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మ్యాథమెటిక్స్ లో కూడా బై హార్ట్ చేయడం చేస్తుంటారు అది వర్కౌట్ అవ్వదు అది వర్కౌట్ ఎప్పుడు అవుతుంది టెన్త్ వరకు అయితే చిన్న చిన్న కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కొంత సిలబస్ ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేపాటికి అసలు వర్కౌట్ కాదు అది మరీ మనం పాస్ కానప్పుడు స్టూడెంట్ ఏమైనా కొంచెం బై హార్ట్ చేయించి రాసిస్తారు లెవెల్ లో అంతేగాని వర్కౌట్ అసలు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో బై హార్ట్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది ఆ లాజికల్ ఎబిలిటీ కావాలి దానికి అది మైండ్ మనం ట్రైన్ చేస్తాం అనమాట అందరికి బై బర్త్ రాదు అది సో ట్రైన్ చేస్తాం కదా సో కొంతమంది బాగా ట్రైన్ అవుతారు కూడా అంతే పిల్లోడికి ముందు బేసిక్స్ ఉండాలి ఫౌండేషన్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు వాడు క్లాస్ చెప్పింది విని ప్రాక్టీస్ చేసి డౌట్ అడిగితే చాలు అన్ని సాల్వ్ అయిపోతుంది ప్రాబ్లం ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఎబిలిటీస్ అన్ని ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి సార్ కమల్ జీ మ్యాథమెటిక్స్ మీన్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ యాజ్ వి ఆల్ నో సో వాట్ ఈస్ ద టీచింగ్ మెథడాలజీ విచ్ యూ ఫాలో ఇన్ క్లాస్ రూమ్స్ so first of all we uh, have a freedom to how to teach first mm-hmm. of all there is no restriction like you have to complete this topics in this time frame okay no so, time frame no time frame so first we'll understand the level of students according to the level of student we'll like take the pace of the topic mm-hmm. so if students are average we'll take moderate level students are good we can take it speed and go to more deeper part but uh, according to student we'll teach second part then first we'll teach theory Mm. so like uh, we will have 3 hours of uh, particular topic then uh, we will teach 1 hour theory mm. in that part after 1 hour theory we will give a uh, known as prep workshop now what is prep workshop we will give a time frame in which student has to revise the theory and do corresponding illustrations and concept exercise question like that one mm-hmm. and if i have doubt teachers will be present at that time so uh, and we have a limited uh, seats in classes like they will have a strength of 40 students average Yeah, so, every classroom, uh, at least 40 students. students will be there. Mm-hmm. So, teacher can like uh, see the gestures of the student, which students understood or not. Mm-hmm. And like students also, students, yeah. average students, excellent yes, students. Yes, yes, yes. So, students have freedom also to come to directly to the teachers. Mm-hmm. They don't need have to like fear about that part, we should ask like that one. Mm-hmm. So, they can come and clear their doubts immediately. Mm-hmm. Not like we have to uh, wait for the next day. That's why we have prepared this uh, prep workshop just after the class. so that student can clear their doubts usually how much time it will take for you to you know classify the students so okay this student is like it seems like a, a poor student this seems uh, like average yes, student yes. or excellent student how much time uh, one or two classes will it take uh, more time? now so after so much of experience we can just sec- catch in second whether the student understood or not okay. by the gesture by the smiling and okay. eye catching a part all mm-hmm. great ప్రసన్న గారు క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ అనేది ఎంత అనుకున్నా కూడా అంటే మనకి కోవిడ్ లో ఈ ఆన్లైన్ టీచింగ్ మీరు అన్నట్టుగా ఇందాక చెప్పారు బైజూస్ రకరకాల యాప్స్ వచ్చేసినాయి గుడ్ ఓకే ఇనేవే బట్ ఎంత లేదనుకున్నా కూడా క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ కున్న ఇంపార్టెన్స్ వేరే దాన్ని మనం కంపేర్ చేయలేం అది ఒక ఆల్టర్నేటివ్ మాత్రమే మనకి వేరే ఆప్షన్ లేనప్పుడు లేకపోతే దానికి దాని ఉపయోగాలు వేరే ఉన్నాయి సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ అవుతుంది అనేటువంటి ఒక ఒపీనియన్ కూడా ఉంది ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి చూడండి సార్ ఇప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ టీచింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు రీప్లేస్ చేయలేదు మన క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ మీరు ఏ ఫారిన్ కంట్రీస్ కూడా తీసుకున్నా అమెరికా ప్రెసెంట్ కూడా దే ప్రిఫర్ మనకంటే ఎక్కువ వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ ప్రిఫర్ చేస్తారు ఇంకా మన ఇండియాలోనే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ బూమ్ అవుతుంది కానీ ఆన్లైన్ టీచింగ్ అక్కడ లేదు అండ్ ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద మీరు చెప్పినట్టు కోవిడ్ లో ఆన్లైన్ టీచింగ్ బాగా బూమ్ అయింది బట్ అదే ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆ బైజూస్ అవ్వచ్చు టాపర్ అవ్వచ్చు కోవిడ్ ఎండ్ అవ్వగానే అందరు ఆఫ్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఓపెన్ చేశారు ద మెయిన్ రీజన్ ఈస్ పేరెంట్స్ కి అర్థమైంది అక్కడ ఏంటంటే లైక్ ఆఫ్లైన్ ఐ మీన్ ఆన్లైన్ ని ఆఫ్ రీప్లేస్ చేయలేదని ఆన్లైన్ టీచింగ్ అనేది ఆఫ్లైన్ ని రీప్లేస్ చేయలేదు ఆల్టర్నేటివ్ కాదు ఆల్టర్నేటివ్ కాదు అసలు అది జస్ట్ కొంచెం సపోర్ట్ ఇవ్వలేదు అంతే ఆన్లైన్ అనేది సపోర్ట్ ఇవ్వలేదు పిల్లోడికి సపరేట్ టైం లో ఏదైనా గానీ కంప్లీట్లీ రీప్లేస్ చేయలేదు ఎందుకంటే మెయిన్ మనం మిస్ అయ్యేది అక్కడ ఇంటరాక్షన్ కరెక్ట్ ఆఫ్లైన్ లో మనకి ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ లో ఇంటరాక్షన్ ఏ ఉండదు మనకు లైక్ ఏదో డైరెక్ట్ గా చెప్తాం అతను రిసీవ్ అయ్యాడు లేదు మనకు పిల్లోడిని చూస్తే తెలుస్తుంది ఇంటరాక్షన్ ఉన్నా కూడా ఆ ఇంటెన్షన్ వేరే ఉంటుంది కొన్ని ఆన్లైన్ లో కూడా ఇంటరాక్షన్ ఆన్లైన్ లో ఇంటర
సో అది ఎప్పుడు రీప్లేస్ చేయలేదు ఇంట్రాక్షన్ ఈజ్ మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఏ ఆన్లైన్ కంటెంట్ తీసుకున్నా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి వాళ్ళు కంటెంట్ తక్కువ ఇచ్చి బాగా ఇంప్రెసివ్ చెప్తారు కంటెంట్ చాలా తక్కువ మనకు కావాల్సిన దానికంటే తక్కువ ఇస్తారు ఎగ్జామ్ ఎంత కావాలంటే దానికంటే తక్కువ అది పిల్లోడు బాగా ఇంప్రెసివ్ కనిపిస్తుంది కానీ మొత్తం కంటెంట్ రాదు అది ఒక టైప్ రెండో టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఏంటంటే కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ పిల్లోడికి చూసే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మూడు గంటలు ఒక టీచర్ ఉంటారు ఐ మీన్ ఇండియాలో టాప్ లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు బాగా టీచ్ చేస్తారు మూడు గంటలు వీడియో ఉంటుంది పిల్లోడికి చూసే ఓపిక ఉండదు త్రీ అవర్స్ ఆన్లైన్ వీడియో ఒక సినిమాని మనం చూడలేము త్రీ అవర్స్ బ్రేక్ తీసుకోకుండా మన వీడియో చూడడం చాలా కష్టం ఎడ్యుకేషన్ వీడియో అంతసేపు సినిమాలు కూడా చూడట్లేదు మధ్య త్రీ అవర్స్ ఎవరు ఇదే చిన్న చిన్న సినిమాలే చూస్తున్నారు సో మెయిన్ రీజన్ ఇదే కంటెంట్ తక్కువ ఉన్నవేమో ఇంప్రెసివ్ గా ఉంటాయి మనకు సరిపడే కంటెంట్ రాదు కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్నవేమో మనం చూడలేము అంత క్లమ్జీ క్లమ్జీ ఉంటుంది ఆన్లైన్ లో కంటెంట్ ఎక్కువ చెప్తే పిల్లోడు రిసీవ్ చేసుకునే ఎబిలిటీ ఉండదు ఓవర్ లోడ్ అయిపోతుంది ఓవర్ లోడ్ అయిపోతుంది సో ప్రాపర్ థింగ్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఆఫ్లైన్ ప్రాపర్ గా వర్కౌట్ అవుతుంది క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ దాన్ని అప్పుడప్పుడు సపోర్ట్ చేయడానికి మనకు ఆన్లైన్ అయితే యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫ్యూచర్ లో కంప్లీట్ గా నాకు ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం కంప్లీట్ ఆన్లైన్ ఉండదు కంప్లీట్ ఆఫ్లైన్ ఉండదు హైబ్రిడ్ వర్కౌట్ అవుతుంది బట్ మోర్ మోర్ ఓరియంటెడ్ టువర్డ్స్ ఆఫ్లైన్ ఉండదు ఆఫ్లైన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆన్లైన్ తక్కువ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ అంతే ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఇప్పుడు మన క్లాస్ రూమ్ ఇప్పుడు మన టీచింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము మాడ్యులర్స్ లో క్లాస్ కి ఫార్టీ ఫైవ్ ఉన్నారు ఫ్యూచర్ లో మేబీ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ట్వంటీ అవ్వచ్చు లైక్ పేరెంట్స్ స్పెండింగ్ అబిలిటీని బట్టి వన్ టు వన్ కూడా అడగచ్చు వాళ్ళ క్లాసెస్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే పిల్లోడు ఒక పిల్లోడికి ఫస్ట్ టైం మొత్తం అర్థం అయిపోద్ది ఇంకో పిల్లోడికి అర్థం కాదు రెండు మూడు క్లాసులు రెండు మూడు క్లాసులు కానీ అర్థం కాదు ఆ పిల్లోడికి సపరేట్ గా కొంచెం మనీ ఎక్కువ పే చేసు లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద రీజన్ వాళ్ళు సపరేట్ చెప్పించుకోవచ్చు సో వన్ టు వన్ టీచింగ్ డెవలప్ అవుతుందని మేబీ అది పాసిబిలిటీ ఉంది ఫ్యూచర్ లో బట్ ఆ వన్ టు వన్ కూడా ఎప్పుడు ఆఫ్లైన్ లోనే ఉంటుంది ఆన్లైన్ లో అంత వర్కౌట్ కాదు మళ్ళీ వన్ టు వన్ కమల్జీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్ హౌ డు యూ టెస్ట్ హౌ డు యూ అసెస్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఎనీ స్టూడెంట్ so we have made some in modulus we have made some criteria mm-hmm. so first will be k sheet k sheet will be what uh, every weekly there will be an exam so what student has to do it has to they have to fill the answer what they have got mm-hmm. positive negative marks in their fill okay in that is known as knowledge sheet k sheet so it they can analyze in future that what they had done the mistake why they are doing so much negative marking and what they are doing positive marking mm. because they, it will reflect their rank also mm. like second we have error analysis mm. then suppose they have done particular question wrong negative marking but why it was wrong so what topic they have not done clearly or what practice they have to do more so they can write in a kind of remark only so they can again same thing in future they should not do their type of mistakes and then we have gantt chart in that what we have to do teachers we have to maintain the students report mm. particular so there will be one particular page for part corresponding to one particular students in which we will write everything regarding to that students what they have done in theory class practice part they will rip, uh, pi, right, they will write like uh, w- how many questions they have done level 1 level 2 exercise level 3 j level exercise what number of questions they have done so that can we can track what uh, we can track in free time what they are doing mm-hmm. what number of practice they have doing is what we can recommend to them to do more extra for them mm-hmm. and uh, l- last we have qc report mm-hmm. in which uh, they can write their queries not just about related to education how to like anything related they have questions so we'll read that and we'll try to clarify that one suppose they have any uh, other than education part they how to um, time management like uh, how to handle the pressure sometimes they will get demotivated also yes. so they can write in explanation part of that question and we can clarify it like after some days just to understand question then we'll give proper guidance to them mm-hmm. is there any one to one attention in uh, in the classroom one to one yeah if in that i said na that prep workshop will be there mm-hmm. in which student can directly reach to the teacher Mm-hmm. so this is my doubt just please clarify it or just give the idea or hint or whatever mm-hmm. so a student can direct a stu- a student can directly reach to mm-hmm. teacher also that will be a one to one session okay prasanna garu maths subject anedi oka pratyekam ente andarki pattundadu ardham cheskunna vallu danto oka vidhanga they like it they enjoy ishta padtar అర్థం కాని వాళ్ళు దాన్ని వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయడం ట్రై చేస్తారు వీలైనంత వరకు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ లో మార్క్స్ బాగా వస్తాయి బట్ మ్యాథ్స్ లో వచ్చేసరికి తక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి సో ఆ స్టూడెంట్స్ లో కూడా రకరకాలు ఉంటారు మ్యాథమెటిక్స్ లో అయినా ఇతర సబ్జెక్ట్స్ లో అయినా గ్రాస్పింగ్ లెవెల్స్ అందరికి ఒకలా ఉండవు సో ఒక్కొక్క స్టూడె
అందరూ ఈక్వల్ అయితే కాదు సార్ ఇప్పటికీ లైక్ ఒక్కొక్కరి బిల్డ్ ఒక్కొక్కరికి ఉంటుంది జనరల్గా నేచురల్గా అది సో మనకేంటంటే మనం నేను క్లాస్ రూమ్ చెప్పేటప్పుడు మాత్రం మెజారిటీ దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తాం ఎక్కడైనా ఏ టీచర్ అయినా ఏ క్లాస్ అయినా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా మెజారిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని తర్వాత పిల్లోడు ఎబిలిటీని బట్టి కొంతమంది కొన్ని చేయగలుగుతారు కొంతమంది అన్ని చేయగలుగుతారు కొంతమంది ఏమీ చేయలేరు అది డిపెండ్స్ వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఎంతవరకు క్లారిటీ ఉంది అని అది సో ఒకవేళ పిల్లోడికి కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ అయ్యి ప్రాబ్లం చేయలేకపోతున్నాడు అంటే వీ విల్ ప్రిఫర్ ద బేసిక్ బుక్స్ ఆర్ బేసిక్ మెటీరియల్ అతనికి లైక్ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసి కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ అవ్వడానికి అప్పుడు నెక్స్ట్ చేసేదానికి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అతనికి లేదనుకోండి మనం డైరెక్ట్గా ఇదే ఈ ప్రాబ్లమ్ చే అది చేయంటే వాళ్ళు చేయలేరు సో అర్థమైన వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు చేస్తారు మనం చెప్పకపోయినా మీరు చెప్పింది ఐ మీన్ మీరు మాట్లాడుతూ మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నార్మల్ స్టూడెంట్స్ గురించి కొంతమంది చేయలేరు కొంతమంది కొన్నే చేయగలుగుతారని సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫస్ట్ బేసిక్తో స్టార్ట్ అయ్యి స్లోగా లెవెల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలగాలి అలాగే వాళ్ళు మొత్తం చేసుకోగలుగుతారు యాక్చువల్గా రెండు వాళ్ళు టీచర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటట్టు చూసుకుంటాం మేము ఒకవేళ పిల్లోడు సరిగ్గా రాలేదు మాకు తెలిసిపోతుంది మార్క్ లైక్ పిల్లోడికి తక్కువ వచ్చాయి ఇవి ఎందుకు వచ్చాయి కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అర్థం కదా ప్రాబ్లం చేశాడా చేయలేదా ఎన్ని చేస్తే ఎన్ని చేయలేదు లైక్ డౌట్లు అడిగాడా లేదా అని సో ఒకసారి వెళ్ళి మాట్లాడి మేము ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ప్రతిసారి పిల్లోడు ఈ మధ్య పిల్లలు షై అవ్వచ్చు భయం పిల్లోడికి భయం రెండు థింగ్స్ ఉంటాయి సార్ ఆ ఏజ్లో ఒకటి పిల్లోడికి భయం బాగుంటుంది లేకపోతే సిగ్గు షై ఈ రెండు అనుకుంటారో మళ్ళీ ఈ రెండు రీజన్స్తోనే వాళ్ళు అడగడం మానేస్తారు బట్ వాళ్ళు మిస్ అవుతున్న పాయింట్ అంటే వాళ్ళు అడిగి అడి ఏదైతే అడగరు అదే ఎగ్జామ్లో వస్తుంది జనరల్గా వాళ్ళు క్లారిఫై కాకపోతే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేయాలి లేరు చేయాలనిపించదు ఇక సో అక్కడ ఆగిపో ఆగిపోతారు అండ్ ఇంకోటి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ నాకు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు పిల్లోడు మ్యాథ్స్ సరిగ్గా చేయట్లేదు మేము ట్యూషన్ పెట్టిద్దాం మా ఇంట్లో కొంతమంది వాళ్ళంతా వాళ్ళే డిసిషన్ తీసేసుకుంటారు అమ్మ వాళ్ళ పిల్లోడు వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తాడు అమ్మ నాకు మ్యాథ్స్ అర్థం కావట్లేదు నాకు మ్యాథ్స్ రావట్లేదు నేను చేయలేకపోతున్నాను అని చెప్తే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అమ్మ అని ట్యూషన్ తీసుకెళ్ళిపోతారు అది చాలా రాంగ్ థింగ్ ఒకవేళ పిల్లోడికి అర్థం కాలేదు అంటే ఒకసారి ఆ ఫ్యాకల్టీతో కన్సల్ట్ ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడండి చూడండి మా అబ్బాయికి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది మా అబ్బాయికి ట్యూషన్ పెట్టడం అవసరమా లేదా అని కన్సల్ట్ టీచర్ తెలుస్తుంది డైరెక్ట్ వాళ్ళు పెట్టడం కంటే ఇలా ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడి ఫ్యాకల్టీ నాకు తెలిసినంత వరకు ఏ ఫ్యాకల్టీ అయినా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలరు సార్ ఎందుకంటే పిల్లోడు కొంచెం దృష్టి పెడితే చాలా అంతే ఇప్పుడు పిల్లోడికి అర్థమవుతుంది అని మేము వరకు అర్థమయ్యేంత వరకు మేము తీసుకెళ్తే ఆటోమేటిక్ కూడా చేసుకోగలుగుతాడు సో మెయిన్ ఇక్కడ ట్యూషన్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ మీరు చూస్తున్న సిచ్యువేషన్లో ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ ట్యూషన్ ఏదో చోటు జాయిన్ చేస్తున్నారు ఈవినింగ్ అవును సో అది చాలా రాంగ్ ప్రొసీజర్ యాక్చువల్గా అతనికి సెల్ఫ్ స్టడీ దొరకదు ఒకవేళ ట్యూషన్కి వెళ్ళినా నేను చెప్పేది ఒకటి ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్పేది ఉంటుంది వినడమే జరుగుతుంది కానీ చేయడం జరగదు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా చేయడం జరగదు సో ఆ మెయిన్ సెల్ఫ్ స్టడీ లేదు ఏం చేయలేరు యాక్చువల్గా సో పేరెంట్స్ ఇది మెయిన్గా ఆలోచించాలి మార్కులు రాకపోతే ట్యూషన్ జాయిన్ చేయకుండా ముందు ముందు టీచర్తో మాట్లాడు టీచర్తో మాట్లాడండి దెన్ అక్కడ నాకు తెలిసి సెవెంటీ పర్సెంట్ సాల్వ్ అయిపోతుంది ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ టీచర్కి హెల్ప్ కూడా కావాలి అక్కడ కొంచెం టీచర్ హెల్ప్ కొంచెం స్టూడెంట్ వర్క్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లం అక్కడే సాల్వ్ అయిపోతుంది అదే దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఇది అదే అంటే ఇంకా వీళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలనో మొత్తానికి కారణం ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలనో ఏదో ఒక రీజన్తో ట్యూషన్ అయితే జాయిన్ చేస్తాం ట్యూషన్ ఇది ఈవెన్ ప్రైమరీ నుంచి మొదలు చెప్పింది కదా ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి ఇంకా మొదలు వరకు ఉంది తర్వాత హైయర్ కూడా అదే అప్లికేబుల్ అయిపోయింది ఆ కన్సల్ట్ టీచర్ వల్ల తెలుస్తుంది ఆ పిల్లోడు గురించి మొత్తం టీచర్ తెలిసే ఉంటుంది అవును అప్పుడు ఒకవేళ పిల్లోడు మరి నిజంగా చాలా వీక్ ఉన్నాడు అంటే అప్పుడు బేసిక్స్ నేర్పించడానికి ఒక టీచర్ ని పెరిగితే సరిపోతుంది ఏం చేయాలనేది టీచర్ చెప్పి టీచర్ బట్టి ఫాలో అవడం అనేది బెటర్ అనిపిస్తుంది కరెక్ట్ కమల్ జీ మెనీ లెక్చరర్స్ ఫ్యాకల్టీస్ సే దట్ మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ఎ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఐఐటి వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఆర్ చాప్టర్స్ టు స్కోర్ మోర్ సో జస్ట్ లైక్ సార్ మెన్షన్ డేట్ దట్ టు స్కోర్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఐ ద మ్యాథ్స్ మార్క్స్ విల్ బి కంపేటివ్లీ లెస్ కంపేర్ టు కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజిక్స్ లైక్ సార్ గివన్ ద ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఫార్టీ దెర్ విల్ బి అ మార్జిన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో ఐ హ్యావ్ మె ప్రిపేర్ సమ్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ ఐ హ
uh, then other is uh, mathematical reasoning mm -hmm. so it is very small chapter and just go through like you go through this you will understand it and then is uh, statistics and statistics now it is important in few, uh, your uh, degree part also because there are so many practical applications in that one mm -hmm. so statistics you can understand then complex number is there and uh, binomial theorem chapters binomial theorem 101 percent questions are coming from the trend which is showing like last five years then uh, circles is there and uh, height and distance these are the chapters they should focus on this one other chapters are still there but they are connected to some other chapters mm. so these are my recommendation to focus on these chapters okay great and uh, prasanagar yeah. mathematics exam ke sambandhinchi examination strategy vision lo elanti jagratlu iskovali okay endukante ippudu anukunnatu gane ee scoring subject ani cheptunnaru kabatti deciding factor deciding factor ni indaku starting lo cheppanu so examination strategy ela untalo అండ్ మనకు ఉండేది త్రీ అవర్స్ సార్ ఎగ్జామ్ ఉన్నది మూడు సబ్జెక్టులు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ పేపర్ ఇవ్వగానే జనరల్ చాలా మంది చేసేది కెమిస్ట్రీ చేస్తారు తర్వాత ఫిజిక్స్ తర్వాత కెమిస్ట్రీ కొంచెం మెమరైజ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫిజిక్స్ చేస్తారు లాస్ట్లో మ్యాథ్స్ వస్తారు బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే స్ట్రాటజీ బెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఫస్ట్ పేపర్ అంతా ఒక స్కాన్ చేయండి ఒకసారి మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మూడు సబ్జెక్టులు స్కాన్ చేయండి మనకు తెలిసిపోతుంది పిల్లోడు ఎగ్జామ్కి పేపర్ అయితే అది ఈజీ క్వశ్చన్ ఐ మీన్ నేను అది చేయగలుగుతున్నా లేదా పిల్లోడు తెలిసిపోతుంది ఫస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం వేస్ట్ అయిన పేపర్ అంతా స్కాన్ చేసిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ త్రీ టైప్స్గా మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఈజీ మోడరేట్ డిఫికల్ట్ అని ఏది ఓన్లీ మ్యాథ్స్లోనే అన్నిట్లో కూడా ఓవరాల్ ఓవరాల్గా కూడా ఓకే ఈజీ క్వశ్చన్స్ మోడరేట్ క్వశ్చన్స్ డిఫికల్ట్ ఏ పేపర్ అయినా సెట్ అలాగే చేస్తారు సార్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే పిల్లోళ్ళు ఏదో ర్యాండమ్గా క్వశ్చన్ చేయడం కానీ ఒక ఆర్డర్లు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ చేయాలి వాళ్ళు ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే టైం తక్కువ ఉంటుంది స్కోరింగ్ ఈజీ క్వశ్చన్ చేసినా నాలుగు మార్కులు టఫ్ చేసినా నాలుగు మార్కులు కరెక్ట్ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే టఫ్ క్వశ్చన్స్ వదిలేయండి ఫస్ట్ అసలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామ్ లో మనకి ఎగ్జామ్ లో హండ్రెడ్ కి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వస్తేనే మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది సార్ అలాంటిది మనం అన్ని చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈజీ మోడరేట్ చేసుకుని డిఫికల్ట్ వదిలేస్తే అయిపోతుంది సో ఫస్ట్ వాళ్ళు కేటగరైజ్ చేసుకోగలవాలి ఈజీ ఏంటి మోడరేట్ ఏంటి డిఫికల్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ ఈజీ చేయండి తర్వాత మోడరేట్ చేయండి టైం ఉంటే డిఫికల్ట్ చేయండి లేదనుకుంటే వదిలేయండి టైం పడుతుంది కదా సార్ బట్ ఇది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకు అది ఈజీ కాదు ప్రిపేర్ అయితే చాలా మంది ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది క్వశ్చన్ ఇది అదర్వైజ్ ఏమి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన స్టూడెంట్ ఏది తెలుసు సార్ సో ఫస్ట్ అది ఒకటి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఈజీ మోడర్ డిఫికల్ట్ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే రఫ్ వర్క్ సార్ మ్యాథ్స్ లో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వదిలేండి కెమిస్ట్రీలో రఫ్ వర్క్ ఉండదు మ్యాథ్స్ లో రఫ్ వర్క్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఒకటి చేస్తాడు స్టూడెంట్ చేసిన తర్వాత ఆన్సర్ రాదు ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి మార్క్ చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతాడు ఆన్సర్ రాలేదు అనుకోండి ఇప్పుడు ఇంత పెద్దగా చేస్తాడు రఫ్ వర్క్ ఆన్సర్ రాలేదు వదిలేసి ఇంకో క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ తర్వాత మరి ఇదే క్వశ్చన్ ట్రై చేయాలనిపిస్తుంది ట్రై చేయాల్సినప్పుడు మళ్ళీ రఫ్ వర్క్ మళ్ళీ మొదటి నుంచి చేస్తాడు సో నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే రఫ్ వర్క్ కూడా ప్రాపర్గా నెంబర్ వేసుకొని చేయమని ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రఫ్ వర్క్ ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ రఫ్ వర్క్ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ నాకు రాలేదు ఫస్ట్ టైం చేసి తర్వాత చూడొచ్చు తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ అదే స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకోవచ్చు పేపర్ సేవ్ అవుతుంది నీకు టైం సేవ్ అవుతుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైం వస్తారు మళ్ళీ మొత్తం స్టెప్ రఫ్ వర్క్ చేయడానికి సెపరేట్ షీట్ ఉంటుంది షీట్ వాళ్ళు ఇస్తారు మనం ఇస్తారు షీట్స్ ఎన్ని కావాలంటే అని ఇస్తారు ఎగ్జామ్ మనం ఏంటంటే జనరల్ రఫ్ వర్క్ పిల్లలు చేసి పక్క పడేస్తాడు ఒక క్వశ్చన్ ఎన్ని పేపర్లు అయినా తీసుకోండి నా ఏంటంటే పేపర్లో రఫ్ వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి రఫ్ వర్క్ కూడా ఆర్డర్లు చేయమంటున్నాను అదే ఇంపార్టెంట్ రఫ్ వర్క్ ఆర్డర్లు చేస్తే మనకి క్వశ్చన్ రాలేదంటే మళ్ళీ ఒక క్వశ్చన్ రీవిజిట్ చేసుకోవచ్చు అది మళ్ళీ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఏ స్టెప్ దగ్గర రాంగ్ అయితే అక్కడ చెక్ చేసేసుకోవచ్చు కదా సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది మనకి అదే రఫ్ వర్క్ మళ్ళీ చేయాలంటే మళ్ళీ మూడు నిమిషాలు వేస్ట్ సార్ కరెక్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చేయాలి కరెక్ట్ ఇది సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ ఏంటంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మ్యాథ్స్ని నెగ్లెక్ట్ చే మ్యాథ్స్ని కాదు ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ నెగ్లెక్ట్ చేశారు అనుకుందాం సార్ ప్రిపరేషన్లో టూ ఇయర్స్లో వాళ్ళకు ఒక ఫ్యాకల్టీ నచ్చకో లేకపోతే సబ్జెక్ట్ రాకో ఒకటి సబ్జెక్ట్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు మ్యాథ్స్ నెగ్లెక్ట్ చేశారు అనుకుందాం ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు ఎగ్జామ్లో మన లక్ని అనుకోకుండా కెమిస్ట్రీ టఫ్ వచ్చి మ్యాథ్స్ ఈజీ వస్తే ఏం చేస్తారు సార్ ఏం చేయలేరు సో మూడు సబ్జెక్ట్స్ ఈక్వల్గా బ్యాలెన్స్ చేయాలి మనం ప్రిపేర్
are the students who are watching this program so first thing i will say when you are coming to this to prepare for this iit je exam or any competition exam so you are you should give two hours to uh, two years to this per, uh, dedicated to this one only so there will be distraction like mobiles yes so you should come i will not say completely avoid it but try to reduce the time because you also don't know when you start using mobile correct e, you will go for 15 but you will end uh, addiction, for addiction. Hmm. two hours three hours it may go so uh, this should be for just for relaxing relaxing your mind only hmm. and uh, second thing i will say si when you start preparing for this one you may be fear of to go to the teacher so if you have doubt just once go to the teacher clear your doubts you may realize that teacher is not that you are thinking with you have mind it put it in your mind that the teacher will not tell me your answer mm. you just go to it make it yourself relax and ask your doubts so your doubts should not be like for burden for you so clear your doubts and you will may be good in your academics mm. and uh, third one i will tell that uh, every in every institute there will be a weekly test or maybe bi weekly test or whatever so analyze your paper what mistakes you have done so suppose you are going through particular question you have that time you have third, uh, thought it will be correct answer but it may be wrong so after coming to home just go through that what was the problem with that question what you have done mistake any formula mistake okay, if formula mistake then just revise it write it 10 times or if there is another problem theoretical problem you thought some this topic will come but another topic came for this question so just go to that particular topic and do more questions related to this one mm -hmm. or just take teacher's help sir i have done this mistake for related to this topic so give me some advice what should i do so maybe teacher will help you in that way this is my three things will for students for advice great great prasanna garu chivaraga meer em cheptaru sir main ga ikkada okate crack challenge exam three mm. things sir mm. first oka stu oka institute namal first vallu ఏ పేరెంట్ అండ్ టీచర్ అయినా కొంతమంది ఇన్స్టిట్యూట్లు మారుతారు ఫస్ట్ ఇయర్కి సెకండ్ ఇయర్కి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బిలీవ్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ టూ ఇయర్స్ ఒకే ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉండండి రెండు బిలీవ్ ఇన్ ద ఫ్యాకల్టీ అక్కడ మిమ్మల్ని గైడ్ చేయడానికి అక్కడ ఫ్యాకల్టీ వర్క్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఏదో పొజిషన్ ఉండే వర్క్ చేస్తుంటారు థర్డ్ బిలీవ్ ఇన్ ద సింగిల్ మెటీరియల్ చాలా మంది అంటే కొంతమంది నారాయణ మెటీరియల్ చైతన్య మెటీరియల్ మాడ్యులర్స్ మెటీరియల్ ఫ్రిడ్జీ మెటీరియల్ రిజనెన్స్ మెటీరియల్ అన్ని చేస్తారు అన్ని చేస్తారు అన్నిట్లో ఈజీగా చేసి టఫ్ వదిలేస్తారు ఒక్క మెటీరియల్ కంప్లీట్ చేయాలి మీరు ఏ మెటీరియల్ తీసుకున్న అన్నిట్లో సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సార్ అటు ఇటు తిప్పు ఉంటాయి ఏ ఉండదు ఒక్క మెటీరియల్ చేయండి చాలు మార్కెట్లో ఒక్క బుక్ తీసుకోండి మనకు మ్యాథ్స్కి జనరల్గా త్రీ పబ్లికేషన్స్ ఉంటాయి సార్ మ్యాథ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఒకటి సింగేజ్ రెండు అరిహంత్ మూడు అతివీరిల సో జనరల్గా ఫ్యాకల్టీ ఏంటంటే మేము అన్ని బుక్స్ రిఫర్ చేసే క్లాస్ చెప్తాం సో పిల్లలు ఏంటంటే మెయిన్గా ఫ్యాకల్టీ నల్ల బిలీవ్ చేయాలి అండ్ థర్డ్ మెటీరియల్ ఒక్కటే తీసుకోవాలి ఏదన్నా మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చేయాలి థియరీకి ఉండకూడదు సో ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ దాని తర్వాత ఫ్యాకల్టీ దాని తర్వాత వీళ్ళు మెటీరియల్ ఈ మూడు ప్రాపర్గా చేసుకొని అండ్ డైలీ టైం ఇంపార్టెంట్ సార్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎడ్యుకే చదవడానికి ఎంత టైం ఇస్తున్నారో స్లీప్కి కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కొంతమంది మా పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ వచ్చి పేరెంట్స్ మీటింగ్లో చెప్తుంటారు మా పిల్లడు రాత్రి వన్ వర్క్ చదువుతుంటాడు అయినా మార్కులు రావట్లేదు పొద్దున ఫోర్ కే ఫైవ్ కే లేస్తాడని వర్కౌట్ అవ్వదు సార్ మినిమం సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ స్లీప్ లేదు ఎవరు క్లాక్ చేయలేదు మినిమం సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ స్లీప్ కావాలి దాని తర్వాత మిగతా ఒక రీక్రియేషన్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి హాఫ్ అన్ అవర్ ఏది ఉన్నా కూడా వర్క్ అయితే ప్రాపర్గా చేయాలి లైక్ ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద మ్యాథ్ స్పెషల్లీ కొంచెం ఎక్కువే ఉండాలి లైక్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కంటే అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎందుకంటే ఇది ప్రాక్టీస్ సంబంధించింది జస్ట్ మనం చదువుకి గుర్తుంచుకొని టిక్ పెట్టేసే అంత ఈజీ అయితే కాదు సో ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది అండ్ ఇంకోటి మనం ఎంత ఆలోచిస్తే మన బ్రెయిన్ అంత వర్కౌట్ అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షార్ట్స్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ తెలుస్తుంది ప్రాక్టీస్ అయితే కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే డిఫరెంట్ వేస్ లో ఆలోచించి డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకుంటూ ఇలా ముందుకు వెళ్ళాలంతే ఇక ఇంకోటి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒకవేళ మనం మిస్ అయినా మనం వరేవాల్సింది లేదు ఎందుకంటే రాసేది పన్నెండు లక్షలు ఉన్నది అది మెయిన్స్లో అయితే యాభై వేల సీట్లు ఐఐటిలో పదిహేడు వేల సీట్లు సార్ మొత్తం కలిపి డెబ్బై వేలు అనుకోండి రాసేది పన్నెండు లక్షల మంది సో మనం ఏం మ్యాచ్ అవ్వవు ఎప్పుడు ఎక్కడికి సో అని బట్ ఇవి కాకుండా చాలా మనకు ఉన్నాయి మంచిగా బిట్స్ ఉంది హైదరాబాద్లో ఉంది గోవాలో ఉంది దుబాయ్లో పిలానిలో బిట్స్ బిట్ మంచి మంచి కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఇంకా సో మనం వరేవాల్సిన పని అయితే లేదు సార్ సో ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి ఫస్ట్ ఒత్తిడిని తగ్గించుకుంటూ కూల్ గా చేయాలి సార్ ఏదైనా రిజల్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టకుండా ఫస్ట్ వర్క్ ప్రిపరేషన్ మీద ఫోకస్ ప్రిపరేషన్ మీద ఫోటో పెట్టి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది ప్రిపరేషన్ క్లాస్ విని ప్రాబ్లమ్స్ చేసి డౌట్స్ చేయండి సార్ మూడు థింగ్స్ క్లాస్ వినండి వర్క్ చేయండి డౌట్స్ అడగండి మిగతా వదిలేండి
ఫస్ట్ ఏంటంటే మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్లో అంటే మనం నేను చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు చాలా వాటిలో అన్నిట్లో కాదు సో ఎలా అంటే ఇలా సిస్టమ్ ఉంటుంది ఎస్ఎల్ జేఎల్ అని సీనియర్ లెక్చరర్ జూనియర్ లెక్చరర్ సీనియర్ లెక్చరర్ క్లాస్ చెప్పి వెళ్ళిపోతారు ఈవినింగ్ జూనియర్ లెక్చర్ వచ్చి డౌట్స్ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ బట్ ఇక్కడ అలా ఉండదు ఏ ఫ్యాకల్టీ అయితే టీచ్ చేస్తున్నారు అదే ఫ్యాకల్టీ డౌట్స్ కూడా చెప్తారు అదే ఫ్యాకల్టీ సో అది ఫస్ట్ థింగ్ రెండు ఇక్కడ కొంచెం సెల్ఫ్ స్టడీ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ యాక్చువల్గా కొన్నిట్లో మీకు చాలా వినే ఉంటారు మన న్యూస్లో వస్తూ ఉంటుంది పొద్దున నారింటికి లేపుతారు రాత్రి పది పదిన్నర వరకు స్టడీ అవర్ పెడతారు మాది అలా ఉండదు సార్ కొంచెం మార్నింగ్ అంతా వాళ్ళు ఎలా చెప్తారో క్లాస్లు అలాగే ఉంటాయి బట్ ఈవినింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుంది నైట్ సెల్ఫ్ స్టడీ ఉంటుంది సార్ సెల్ఫ్ స్టడీ వాళ్ళంతా కాలేజ్ చదువుకుంటారు నెక్స్ట్ డే మమ్మల్ని డౌట్స్ అడుగుతారు సెల్ఫ్ స్టడీ అంటాం స్టడీ అవర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు ఇక్కడ ఓన్లీ సెల్ఫ్ స్టడీ అండ్ అదొకటి మనకి సెల్ఫ్ స్టడీకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం అండ్ మోర్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ సార్ రోడ్ లర్నింగ్ అంటారు కదా మీరు ఐడియా ఉంది కదా ఒక ఫార్ములా చెప్పి పది ప్రాబ్లమ్ చేయడం ప్రాబ్లంలో వచ్చి నేను హ్యాపీ అవుతాడు బట్ అది కరెక్ట్ కాదు ఆ ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందో చెప్పేసి మేము మేము ఒక ట్రెండ్ ప్రాబ్లం చెప్పి మిగతా అది వాళ్ళని చేయమంటాం ఎక్కువ అండ్ ఇది సెకండ్ థర్డ్ వన్ టు వన్ ఇంట్రాక్షన్ మా దగ్గర ఉంటుంది సార్ క్లాస్కి ఫార్టీ ఫైవ్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రేర్ కేసు ఏదైనా ఫిఫ్టీ అవచ్చు కానీ ఒకవేళ మేము ఇంకో కొంత సెక్షన్ పెట్టకపోతే ఇంకోటి అదర్వైజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ దాటారు ఇప్పుడు సో అక్కడ ఏంటంటే మాకు వన్ టు వన్ ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది నేను వర్క్ చేసిన కొన్ని కాలేజీలు వన్ ట్వంటీ ఉన్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి స్టూడెంట్ స్ట్రెంత్ ఇప్పుడు మనం మార్క్స్ వెళ్ళి అసలు క్లాస్ కంట్రోల్ చేయడానికి ట్వంటీ మినిట్స్ పోతుంది సార్ ఎంత లేదనుకున్నా టెన్ మినిట్స్ సో ఇప్పుడు మాకు క్లాస్ కంట్రోల్ ప్రాబ్లం ఉండదు వన్ టు వన్ అని ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఇక అండ్ కమింగ్ టు ద ఎగ్జామ్స్ జనరల్ మెయిన్స్ తీసుకుంటే ఎక్కడైనా ప్రతి వీక్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ పెడతారు మా దగ్గర ఓన్లీ మెయిన్స్ అని కాకుండా ఒక మంత్లో ఫోర్ ఎగ్జామ్స్ పెడతాం సార్ మేము ఒక మెయిన్స్ ఒక అడ్వాన్స్ ఒక ఎంసెట్ ఒక బిట్ సెట్ అవి రొటేట్ అవుతుంటాయి సో అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాయగలిగేటట్టు ఇప్పుడు ఓన్లీ మెయిన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి లాస్ట్లో బిట్ సెట్ చేయలేకపోతే అది వర్స్ థింగ్ అవుతుంది సార్ సో మాకు అన్ని ఎగ్జామ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాం రెగ్యులర్గా అండ్ సిలబస్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గానే కంప్లీట్ చేస్తాం అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ లాగే అది అందరికి సేమే సార్ దాని పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు బట్ మేమేందంటే ఆ సిలబస్ అప్పుడప్పుడు ఫాస్ట్ చేయాలనే ప్రాసెస్లో కరెక్ట్ ఇదే ఫాలో అవ్వనే ఉండదు వన్ టూ డేస్ ఎక్స్ట్రా అయినా తీసుకొని చేస్తాం ఎందుకంటే మళ్ళీ పిల్లోడికి రివిజన్ టైంలో అంత టైం దొరకదు కాబట్టి గ్రేట్ గ్రేట్ ప్రసన్న గారు కమల్ గారు థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ కమింగ్ టు అవర్ స్టూడియో థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది ఈ వారం ఈ వాళ్ళ దిక్సూచి కార్యక్రమం వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరొక సబ్జెక్టుకి సంబంధించి మరిన్ని సలహాలని సూచనల్ని మనం ఇద్దాం కీప్ వాచింగ్ నేషనలిస్ట్ హాప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి నేషనలిస్ట్ హాప్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగు నాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెలైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు